Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya somo ambalo tumekuwa nalo na kama mtakumbuka tulikuwa kwenye kipengele cha mwisho ambacho tulikuwa tunazungumzia siku ya harusi. Tukasema usilewe watu, onyesha furaha, usiname sana, uso wako unaharibu picha na tukasema usibague watu wa kuachekea na tukasema aa, tutaendelea na kipengele cha moja katika somo letu la kuratibu uchumba kuratibu na kushauri uchumba hadi ndoa kama we ni mara yako ya kwanza kuniona naitwa Mrs. Daima Liova aka Mama Lulu kutoka Kinondoni Revival ambako ninaabudu mchungaji wangu kiongozi Bishop Rogate Dr. Rogate Zakayo Swai. Wachungaji wa Saidizi tunaye mchungaji Kitoi, Bryson Kitoi, tunaye Dr. Ndanshao, Jonathan Ndanshao, tunaye mchungaji Joseph Enos. Mungu ametubariki kanisa letu na wachungaji wanne na nafurahi kuchungwa nao, nalishwa vizuri na tunzwa vizuri basi tutaendelea kipengele cha moja. Hapa nataka nizungumzie kuhusu pete za harusi. Pete za harusi huwa zinasahauliwa sana. Kama tulivyosema sanduku la honeymoon na pete za harusi. Hakikisha unamkabidhi mtu na hasa msimamizi wako, best man, au kama unaona vipi ziweke mahali ambapo hutasahau. Kwa mfano kiweka kwenye mfuko wa koti takalo siku ya harusi na tunashauri mavazi yaandaliwe mapema ndani ya koti weka pete zako au kiatu takachovaa kifiche mahali vizuri kihifadhi vizuri ndani ya kiatu weka kile kikopo cha pete yako pete zako mbili za harusi kwa sababu utakapotaka kuvaa utakigusa kile kikopo utakumbuka nimeshuhudia ndoa nyingi sana zikifungwa kwa kutumia pete za kuazima kwa sababu pete zimesahaulika. Alafu kuna bwana harusi amewahi kulia. Anasema nimempa msimamizi wangu, nimekupa amengangania nimekupa kumbe hakumpa. Kapani kidaika ya mwisho, karibu anaitwa kuingia ndani, pete za harusi hazijaonekana, bwana harusi analia. Nataka hiyo siku iwe hivi. Nisikilize vizuri. Ile siku yako iwe nzuri isiyo na matatizo yasiyo na sababu. Namba 12 mavazi ya bibi harusi. Mavazi ya bibi harusi na accessories zake, yani ua la mkononi, gauni, shela, nguo za ndani, viatu yote huwa ni gharama ya bwana harusi kwa kawaida. Sio sheria za waajemi na waamedi azifungwe, azitanguke hapana kwa kawaida. Ni vizuri mvulana ukajua kwa sababu usipojua dakika za mwisho wanakuambia ni we unayehusika unavurugikiwa kwa sababu we mwenyewe si ajabu umesema naoa kwa imani halafu vijana mnao sema naoa kwa imani he Mungu akusaidie na imani kweli vinginevyo harusi Jumapili Jumamosi jioni hujajua unavaa tai gani hujajua unavaa kiatu gani hiyo ni mbaya huko ni kumjaribu Mungu jiandae mapema weka vizuri mapema mambo yako zawadi uh, zawadi za kabla sijaenda kwenye zawadi kwenye hizo hizo nguo mara nyingi huwa zinapelekwa kwenye sanduku maalum siku ya send off zinawekwa mle halafu bibi harusi anakabidhiwa shangazi wa bibi harusi anakabidhiwa sanduku jamani masanduku yanaidiwa sijui kama wenzangu mna habari mimi nina shuhuda nyingi sana sanduku la harusi la bibi harusi linaibiwa kwa sababu akishapokea cheleko 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 wanaliweka mahali vile sanduku wanaendelea na sherehe wameinuka kucheza wameenda kucheza geti crushers li, sanduku liko wapi wanalibeba mlango wa nyuma linaondoka sijui unaanzia wapi kuanza kwa kutafuta hivyo vitu na mara nyingine unakuta bado siku tatu nne harusi ifungwe kuliko mpeleke vitu vya thamani ukumbini kwenye sherehe mkakabili sanduku lile sanduku tieni blanketi tieni mito <laughs> tieni mashuka jazeni hata yakiibiwa hayana gharama sana 
huo ni ushauri wangu sanduku la sendo fulisiendi ukumbini vitu vya ndani vile visiende ukumbini kitu kingine ni zawadi za harusi zawadi za harusi chonde chonde msizifungue kabla hamjaziombea tunaishi siku mbaya tunaishi siku za ushirikina uchawi wa waziwazi kabla hamjafungua zawadi zenu ombeni ziwekeni mikono mimi nina shuhuda za watu ambao wamefungua zawadi wakapata matatizo kuna watu wamefungua zawadi wakazimia kuna watu wamefungua zawadi wakakumbana na matatizo makubwa zawadi za harusi zisifunguliwe kabla ya kufanyiwa maombezi namba 14 bwana harusi ajiandae kwa chakula bwana harusi Usiwaze harusi, usiwaze kufunika alafu vijana mnamsemu. Harusi yangu nataka kufunika, unamfunika nani? Tajifunika mwenyewe, utaishia mabeni wewe. Tena usikope kwa ajili ya harusi. Usikope kwa ajili ya sherehe. Utaishia kukatwa madeni miaka miwili, miaka mitatu mtoto wa kwanza anakuja hata kumlisha vizuri mkeo huwezi kwa sababu ulikopa. Mtoto wa pili anakuja mimba bado mwaka wa tatu deni halijaisha ulikopa unamfunika nani Fanya sherehe ndogo ya kukutosha uwezo wako usinie makuu tena badala ya kuwaza sherehe uwaza huyu mke nikisha mfikisha huku ndani na kuaje tumesema zawadi ziwe na kiasi kama wewe kweli umeamua kumfurahisha mke uliyemtwa kama Biblia inavyosema kumbukumbu la Torati 25 mstari wa tisa jiandae kwa chakula kama una friji ijaze friji yako vikuku vile laini vinyama weka box vya maziwa weka store kule kama una store jikoni kule kama unafanya unaweka jikoni kusikosekane mchele mzuri yasikosekane mafuta ya kupikia yasikosekane sukari jipange nunua vyakula vya kutosha Jamani hakuna kitu kinamuuma mwanamke ametoka honeymoon amefika nyumbani ndani ya wiki moja anapita na kikombe kwenda kupima mafuta ya kula ndani ya wiki moja anapita na kifuko cha sukari robo kilo yani anaona hapa nimefanya nini na hasa kama ametoka mahali alikuwa anakula na kushiba kijana jipange nunua chakula ambacho hakiharibiki weka ndani akija unamkaribisha waziri mkuu kaingia ndani ya nyumba yako akigeuka hivi kuna mchele akigeuka hivi kuna maharage akigeuka hivi kuna sukari kuna mablu bandi pale ah mwanamke umempata hata ile amri inayosema wake enyi wake watini wa umezeni wajua ukimfanyia vitu mwanamke anajikuta tu anakutii bara nyingine ugonjwa unaanza mapema mkono mtupu jamani haulambwi jipange jiandae pamoja na zile zawadi tulizosema unataka adhaeje huko ndani jinunue akitoka hane muone unamwambia surprise sasa ndio na zile perfumes za kulalia si unajua tumesema msipake zile perfumes za uchokozi mkayachochea mapenzi kabla ya wakati sasa ni ndoa mmeshatoka hane muone akute hivyo vitu namba 15 mavazi ya harusi ya bibi harusi, matron na wasimamizi. Zisiwe ni nguo ambazo zinawapa watu maswali. Zisiwe ni nguo ambazo wakwe wanainama hata kumwangalia mkamwana wao wanashindwa. Zisiwe nguo ambazo wanaulizana watu hivi hawa kweli wameokoka. Vaa mavazi ya kujistiri vaa mavazi ambayo una raha nayo eh bibi harusi usivae nguo imekubana hata kupumua unashindwa unashindwa kula unakosa raha aa vaa nguo vizuri usivae viatu vipya siku ya harusi ambavyo hujavizoea hata kama ni vipya vifanye mazoezi mle ndani vizoee najua kiatu kipya kinavyouma We utasimama kuliko watu wote siku hiyo mara utatembea mara utasimama hasa miguu inauma halafu hiyo harusi hairudi halafu unatamani kuvua halafu a kwa nini tabia nini vaangua ambayo inakukaa vizuri ukikaa haikusumbui kiatu ambacho hakikubani va vizuri mavazi yanayokustiri usiache maziwa yako nje usiache mgongo wako nje jistiri kinondoni ukija hivyo utashangaa mama swai mama angu mama skofu anaga utani 
wanaweza wakakuchukulia gauni maana wana magauni ya WWK kule wanakuambia hilo bwana huingi nalo tunakuletea la WWK litakalokutosha uvae ukitoka huko utajua mwenyewe wewe unataka uharibikiwe siku ya harusi kwa sababu tu unataka kuonyesha mgongo huo mgongo sio upo aliyeumbiwa tafadhali vaa mavazi ya kujiste wasichana ma maids au ndio kabisa ma maids kinondoni ukija umevaa vituko unaambiwa ka ofisini harusi ikiisha utaungana nao kanisani huingi kwa mtindo huu huingi kwa hiyo tuvae mavazi ya kujistiri eh bibi harusi va crown namba 16 va crown ishara ya ushindi nimesema nilipobariki ndoa nilikuwa naita nani crown alafu sisahau ni kwa sababu na mitindo kwa hiyo nilikuwa napenda sana hizo vitu lakini nikaambiwa wewe uweze ukavaa crown umeshinda nini na wakati ulishashindwa huko ukazaa na kuzaa watoto watano leo unataka kuvaa crown ya nini mama yangu mama skofu anasema crown kwa bibi harusi ni ishara ya ushindi lakini mabibi harusi wengine wanataka fashion Ah Mr. Crown nataka ua. Mama mama anasemaga we unadhaua. We maiti. Maana maiti ndio navalishwa maua. Eh? Japo siku hizi wapo watu wanaowavalisha maiti wao crown. Lakini crown ni kwa ajili ya ushindi. Kwa hiyo the crown kichwani usivae ua. Namba 17. Tarehe ya harusi. Tunawashauri vijana jamani tarehe ya harusi kijana usingangania kupanga tarehe ya harusi itakula kwako tarehe ya harusi inapangwa na msichana kulingana na mzunguko wake wa damu wa mwezi We unangania tu mwezi wa sita. eh tarehe ambazo shule zitakuwa zimefungwa We unangania mwezi wa sita tarehe za shule zitakuwa zimefungwa unajua binti atakuwa na hali gani atakuwa kwenye wakati gani Ah mwisho wa mwezi harusi ifungwe mwisho wa mwezi mwisho wa mwezi ndio watu wana hela wewe msikilize binti sababu moja wapo iliyofanya askofu aanzishe hii kamati ni hiyo tulifuaga magauni ya harusi jamani siku ya harusi binti anakuja kufunga harusi siku ya mafuriko halafu mnaenda honeymoon mnaenda honeymoon na mafuriko jamani ndo mwanzo gani wewe eh wewe tunatafuta matatizo tu msikilize mchumba yeye ndo apange tarehe na usiwe kinganga ukangangania tu mimi nataka mimi nataka itakula kwako kitu kingine ambacho ninataka nizungumze leo ni usimamizi wa watoto si kuna vile vitoto vya mbele eh? vinakujaga kwenye harusi eh? kavulana na kasichana mara nyingine unakuta vile vitoto wazazi hawakuja harusini. Mara nyingi tu inatokea. Vitoto tu vimetolewa, vimeombwa, visimamie harusi. Jamani vile vitoto mara nyingine vimeachwa baada ya sherehe, vinashanga shanga. Awepo mtu maalumu wa kusimamia vile vitoto, kuhakikisha vinarudishwa kwa wazazi, tena vinarudishwa kwa njia nzuri ya usalama. Halafu kitu kingine. Nataka nizungumzie kuhusu siku ya kuja kusalimia. He, tunaonaga vituko siku ya kuja kusalimia. Siku ya kuja kusalimia maharusi wametoka honeymoon, wanataka kuja kumshukuru Mungu. Hai. Wengine unakuta siku ya kusalimia, mmoja anaingia na geti la mashariki, mwingine anaingia na geti la magharibi. Tayari sisi tunaowaona tunajua hamjaanza vizuri. Siku ya kwanza tu mnakuja kila mtu na geti lake. Njoo na mkeo. Mshike mnapokwenda mbele, mshike mkono. Maana saa zingine anasema tunawakaribisha waje watusalimie. Mvulana ameshaondoka hatua tano. Binti ndo ananyanyuka kwenye kiti. Tayari mnaonekana mna matatizo. Mshike mkono, nyanyuka naye, nenda mbele mwanaume jiamini wewe si ndio kichwa cha familia sasa wewe si ndio mume wala sio mtoto tena shika maiki vizuri anza kuongea usipaniki wala nini ni siku yako binti ikifika zamu yako ya kuongea mabinti wengi wanakoga na wasiwasi 
Bwana Yesu asifiwe. Mama mchungaji mmoja sitamtaja. Sita, sita Siku aliyosalimia. Bwana Yesu asifiwe anashika tai ya mumeo. Sasa tai inazidi kumbana mwanaume. Afanyeje? Dada anaona aibu. Na wasalim kwa jina la Yesu kashika tai. Tai inazidi kukaba shingo. Utamuua mwenzio hadharani. Eh? Tulia. Usipanike. Usijishikishiki kichwani. Mwingine akasimama. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaitikana. Na wasalim katika jina la Yesu. Na mshukuru Mungu huko anapandisha nguvu. Anapandisha nguvu. Anapandisha Mawazo yake yako mbali anapandisha nguo. Hasa watu wanatamani wainuke wakamshike mkono ile nguo atatukalia vibaya. Wenzake tuko kwenye ibada. Kumbe ni ile hofu, usihofu, usipaniki. Unajua? Nikupe ushauri siku hii usiwaangalie watu usome. Angalia juu ya vichwa vyao. Au angalia kule nyuma kwenye saa ya ukutani. Lakini ukiwaangalia watu utasema Mama Lulu yule ananiangalia. Halafu unaona aibu watu wote wanajua nimefanya, ndio umefanya. Sasa walitakaje? Wewe usione aibu, ni halali ulikabidhiwa mbele ya madhabahu. Kwa hiyo ongea kwa utulivu, ongea kwa kujiamini, usiwe na zile aibu mbaya, aibu za kukwaza. Ndoa sio sherehe. Narudi. Usikope kwa ajili ya ndoa. Ndoa ni zaidi ya vile tunavyofikiria na hasa mabinti. Mabinti tukifikiria ndoa tunawaza tu ile siku. Kuna maisha baada ya ile siku. Mimi tangu nimefunga ndoa huu mwaka sijui wa 46. Hayo ni maisha. Bado utatakiwa uonyeshe Ukristo wako kwenye ndoa. Bado utatakiwa uonyeshe uaminifu wako kwa Mungu wako na kwa watu halafu kuna mabinti wakishaolewa. He, wanaona wamemaliza. Hilo nalo niliseme. Binti ukishaolewa huo ni mwanzo tu. Usijiona umefika. Bado kabisa ndo kwanza unaanza. Unamkuta binti hata watu hasalimii. Alikuwa mtoto mzuri, alikuwa anasalimia watu, akishaolewa akipita. Nataka kila mtu ajue. Mimi sikuizi misezi fulani ndio misezi fulani lakini utu ubaki pale pale heshima ibaki pale pale usiwaone wala ambao hawajaolewa mabinti wenzako ambao hawajaolewa usiwaone kama vile wao hawajui mbinu usiwaone kama vile wao washamba usiwaone kama kuolewa ni neema kuolewa ni neema wanangu wala sio uzuri ingekuwa kuolewa ni uzuri sijui kama ningekuwa na mume kwenye simnaniona <laughs> Lakini mwanaume kachanganyikiwa kaniona kaona kafika kigoma mwisho wa reli. Kuolewa ni muujiza kutoka kwa Bwana. Ukiolewa heshima ndoa yako, ukioa heshima ndoa yako. Wala usifikirie kwamba ah labda ni ujanja wangu, labda kuna watu wazuri ukimwona kama wa kuchora wanazeeka bila ndoa. Kuna vijana wamejazia vizuri ukiwaona lakini anazeeka bila kuoa. Kwa nini ndoa ni neema? Kaiheshimu ndoa yako, kaithamini ndoa yako, kawe mwanamke mwenye maombi, ukiingia kwenye ndoa, anza sasa kujipanga kwamba sasa ndio naanza. Zile sifa za mwanamke wa mithali 31. Si mnazijua mwanamke wa mithali 31. Hicho ndo kipimo chako. Bintu ulizoea kulala mpaka saa ngapi? Ukishaolewa unaamka usiku wa ujaisha. Wewe ndo naangalia mambo ya nyumbani. Wizo ya mama ndo naangalia mambo ya nyumbani. Wewe sasa ndo inchaji. Wewe ndo nafuatilia mume anakula nini. Wewe ndo nafuatilia mna nadhanini. Na wewe kijana ndo nafuatilia chakula kimeisha. Unafuatilia mafuta ya, ya mke wangu ya meisha. Loshe ni meisha. Na mpenda mchungaji Christopher Peter Mlaponi. Anasemaga, mimi mke wangu bwana. Nataka nijue mafuta gani anapaka. Loshe ni gani anapaka. Nywele akienda kusuka na muuliza na hizo zinaitwa nini? Naambia yebo yebo. Basi najua na nywele zinaitwa yebo yebo. Kuna wanaume mnaoa, hujui nywele, hujui mafuta, hujui perfume, hujui meisha, hujui ipo, alafu unamwona mwanamke ha, ha, hachanui. Kitunze kidumwe. Ukitaka kuoa jipange sawa sawa. Ukitaka kuolewa jipange sawa sawa. Na Mungu wa mbinguni 
awabariki sana 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 basi mpendwa mtazamaji kijana mvulana kijana msichana tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambacho kimekuwa na vipindi vitatu tofauti tofauti na tunapokwenda kuhitimisha kipindi hiki nipende kukualika kwenye kipindi kinachoanza Mwisho wa somo hili ni mwanzo wa somo jingine. Tunatarajia kuwa na somo zuri, somo pendwa, somo la ndoa na familia. Wanandoa mkae mkao wa kula, tutakuwa na vitu vizuri sana tutakavyojifunza mahali hapa kuhusu ndoa zetu. Na ninatamani nije na somo ambalo nalipenda sana katika masomo mengi nilionayo. Nalipenda lile somo linalosema aina nne za upendo unaojenga ndoa yenye furaha. Kwa hiyo, usikose. Mungu wa bariki sana.